Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin heute in der Hansestadt Geriet unterwegs. Nein, nicht an der Ostsee und nicht an der Nordsee. Geriet liegt am linken unteren Niederrhein. Wer hätte hier am Rhein ein idyllisches Schifferstädtchen vermutet? Der weit sichtbare flaggengeschmückte Schiffsmast des Schiffsvereins Geriet zeigt die Tiefe der Verbundenheit mit dem Rhein. Bis heute ist die Atmosphäre des einstigen Schifferstädtchens spürbar. Die malerische Rheinpromenade, schmale Gassen mit Kopfsteinpflaster und historische Gebäude prägen das Stadtbild. Die Bebauung hielt sich noch bis vor wenigen Jahren innerhalb der mittelalterlichen Stadtgrenzen, weil man dort vor dem Hochwasser des Rheins meist sicher war. Gried wurde im Jahr 1250 gegründet. Bis in das 20. Jahrhundert hinein waren die Grieter Schiffer und Fischer. Im Fluss wurden zum Beispiel Aale, Lachse und Salme gefangen. Auch mit dem Treideln wurde Geld verdient. Pferde zogen die Lastkähne stromaufwärts. Die Grieter stellten die Pferde oder arbeiteten als Treidelschiffer, Pferdetreiber und Korbflechter. Später waren viele Grieter Binnenschiffer oder versorgten vorbeifahrende Schiffe mit Waren des täglichen Bedarfs. Eine Fassreifenfabrik stellte die Fässer her, in die die Heringe hineinkamen. In Gried gibt es hochwertige Gastronomie. Frühstück, Kaffee, Kuchen und wechselnde Eintöpfe werden auch im Grieter Hanselädchen am Markt angeboten. Besonders schön sind die Rheinauen und der Deich. Hier in der Natur kann man herrlich die Seele baumen lassen und bei einem Picknick entspannen. Die Skulptur Steinboot des Kalkara Bildhauers Christoph Wilmsen Wiegmann trägt auf ihrer Spitze ein stromaufwärts fahrendes Schiff. Bei Hochwasser wird die Skulptur oft vom Rhein umspült. Besonders erwähnenswert und auffällig ist die gotische Kirche St. Peter und Paul mit ihren Kunstschätzen im Ortskern. Das Gebäude wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in alten Formen wieder aufgebaut. Besonders schön ist es, den Schiffsverkehr auf dem Rhein zu beobachten. Es gibt auch einen Fährbetrieb, der die Fahrgäste und auch deren Fahrräder auf die andere Rheinseite befördert. In Gried gibt es Ferienwohnungen, Bed and Breakfast und das Schlosshotel Haus Gried. Hier fühlt sich der Gast wie ein König in den mittelalterlichen Gemäuern.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.